Takže Petro, dovolte by jménem celé televize Nová, abych vám pogratuloval a poděkoval za ty krásné okamžiky a předal vám tady dárek, protože jsme se dozvěděli, že se ráda díváte na ordinaci v Růžové zahradě, tak tady pár předmětů a chtěl jsem se zeptat, kdyby náhodou přišla nabídka na nějakou epizodní roličku v seriálu, jak byste se na to tvářila? Já vám za první moc děkuji, děkuji za gratulace, děkuji za dárek. Ordinaci už sleduju dlouho, takže jsem opravdu faninka. Na cestách je to příjemná změna, slyšet zase vždycky češtinu, když jsem pořád v zahraničí a, a to je seriál, který víceméně nemá konec. <laughs> takže a pořád se tam něco odehrává a kdyby přišla nějaká nabídka na nějakou menší roličku, a, asi bych se musela dlouho rozmýšlet, jestli bych vzala nebo ne. Takže dneska to ještě neupečem. Dneska to ještě neupečem. Dobře. Čím se ještě takhle krátíte tu chvilku? Jsou to seriály a co ještě po večerech třeba děláte, když jste na turnajích? Tak já ráda taky čtu, takže já mám zásobu docela knížek, distribujeme je spíše trenér vždycky, když si myslí, že by se mi něco mohlo líbit, tak mi dá a čtu víceméně v letadlech, nebo takhle na hotelích, nebo si pouštím nějaké filmy a tak nějak nic moc na dělání to asi není. Když se vrátíme ke včerejšímu večeru šampionů, jak jste vybírala šaty, jak jste se vůbec připravovala a jaké to bylo? Tak v, v neděli odpoledne jsem šla zpátky na kurty, kde je, kde je v šatně připravený prostor, kde si můžeme zkoušet nějaké šaty, byly tam jich opravdu a myslím si, že takových 40 šatů tam bylo. A paní už mi před, předvýbrala nějakých 4-5, takže jsem si zkusila a vybrala jsem si ty, co jsem měla včera a celý ten bál byl hezký, odehrával se v takovým tom vymlenenským duchu, opravdu se tam váží každého člena, který přijde, bylo tam spoustu vymlenenských šampionů a pro mě byla čest tam stát jako ta letošní. Uh, už to o tom byla řeč, SMSky od uh, různých lidí. Můžete ještě pro nás vyjmenovat, kdo všechno vám pogratuloval? Uh, tak uh, když uh, nepočítám rodinu, přátelé, kteří víceméně jsou uh, pro mě hrozně důležití uh, každou chvíli, kdy se daří nebo nedaří, tak uh, gratuloval mi Ivan Lendl, Martina Navrátilová, přímo tam Jana Novotná, uh, pan Kodeš, um, pan Složil, uh, Taky pan Šporcl, houslista, který mi už jednou hrál na tenistový roku, takže opravdu tyto, spousta těchto zpráv mě hodně potěšila a všichni byli v takovém tom duchu, že doufají, že to není poslední titul, tak já budu samozřejmě se snažit, aby to nebyl. Peníze teď zase přibyly na účet, tak už víte, jak s nima naložíte? Ne, nemám vůbec ponětí, co s tím teď budu dělat. Já bych ráda a, a, konečně postavila dům a, našim ve Fulnaku, aby opravdu a, už se to někam posunulo a to je tak jediné, co v budoucnosti teď plánu. A následující dny, jak bude Petra Kvitová trávit? Tak já dneska skončím tenhle kolotoč tady v Praze s, med, s, s médiama a zítřka už mám odpočinek, takže budu odpočívat a budu se asi tak zaběhat, ale raketu asi do ruka ještě nevezmu.